nitumie nafasi hii kuendelea kuasii sana viongozi wenzangu pamoja na yale yote yatakayojili kwenye mkutano huu lakini mkumbuke tuna kila sababu kama viongozi na watanzania kuenzi na kulinda amani na utulivu wa taifa letu hii ni tunu pekee ambayo tumeachiwa na waasisi wa taifa hili tunazo tofauti zetu za kiitikadi tunazo tofauti zetu za kimitizamu amani na utulivu vibakie kuwa ni kitu pekee ambacho kinatakiwa kulindwa na gharama yoyote na chama chochote ikipotea amani hapa kwenye taifa hili hakuna chama kitakachosimama hakuna mkutano hakuna kikao cha kazi kama hiki anachoitisha msajili wa vyama hakuna kila wa, kila chama kila kiongozi ajue ana wajibu mkubwa sana sana chama chake yeye mwenyewe binafsi wanachama wake na viongozi wenzake wanakuwa ni chachu ya kulinda amani umoja mshikamano na utulivu wa taifa letu tujitahidi tunao washabiki wenye mihemko tunao baadhi ya viongozi ambao wako nyuma yetu wenye mihemko sisi kama viongozi wa kitaifa wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba ndio tunaosaidia kufanya taifa letu liendelee kuwa hivi lilivyo kwa maana ya kwamba ni kisiwa cha amani na utulivu ndani ya bara la Afrika na mataifa mengine mengi nje ya bara la Afrika tunao uwezo tu nimesema toka mwanzo itikadi zetu zinatofautiana tushindane kwa hoja tushindane kwa kujenga hoja lakini sio matusi kejeli na ngumi. Taasisi yetu ya vyama vya siasa haishindani kwa ngumi. Ngumi tuwaachie mabondia. Wale ndio kazi yao. Kwa necha ya kazi yetu sisi ni hoja. Ndio zinampa zinakipa chama ushindi. Wala sio na hoja zinaweza kuwa zinatofautiana. Itikadi tutofautiane tu. Lakini sio tutofautiane kwa umahili wa kutuangana ngumi kati ya chama kimoja na kingine. Ah Hiyo sio necha ya kazi yetu. Wala tusishindane kwa matusi na kejeli. Wala hiyo sio necha ya kazi yetu. Kila kazi jamani hapa duniani ina mwenyewe. Na ukiona mtu anaingilia kazi ambayo sio yake lazima mahali hapo pataharibika tu. Niwaombe sana. Sisi ni viongozi wa kitaifa, haya ni mambo ya msingi kweli ambayo tunatakiwa kuyaangalia. Ziko changamoto za kimaadili. Mheshimiwa jaji atazizungumza. Na mimi huko mbele nitazungumza kidogo, lakini ninaamini tumemleta hapa mtaalamu aje kutusaidia kutuweka sawa. Ziko changamoto hizo za masuala ya fedha. Sitazungumza vizuri na timu ya CG na hasa kwa muktadha ule wa ukaguzi ambao mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CG anajua kwa sababu ana mawanda makubwa na ameshakagua sana tu. Na naamini mwisho wa siku baada ya semina hii baada ya kikao kazi hiki nafikiri wote tutakuwa kwenye olewa pamoja na hatutawachukulia uh, watu wa madili uh, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CNG na mtu mwingine yoyote kwamba anaingilia sana utendaji wetu wa kazi nadhani watakuwa ni marafiki kwa sababu watatuboreshea mifumo yetu vizuri zaidi mezungumza swala la bima ya afya naomba niungane na msajili ni jambo la muhimu kuendesha taasisi hizi za kisiasa sio kazi ndogo haya ni mataasisi makubwa 
Mavyama yetu ni makubwa yana wanachama wengi. Inataka moyo kweli kweli. Na hiyo kama mlezi wenu naye msaidia mheshimiwa msajili ambaye ndo mlezi wenu kisheria. Mnakuja tu sana ofisini kwangu. Huko migogoro mikubwa kweli kweli kwenye vyama. Ugonjwa wa pressure lazima uwe ni kawaida kwa, kwa mazingira hayo. Najua mengi tu. Na nyewe mnajua hata nikisema hapa tukitizamana mnajua yanayojili huko. Na mimi nimekuwa shock absorber wenu. Kuwasaidia saidia angalau kuyapunguza. Na namshukuru mheshimiwa jaji anayapunguza kweli lakini kazi ni pevu huko si ndogo. Sasa tusipopeana na ABCDs zinazo uso afya. He. Aya mataasisi kuyaongoza kwa nature ya kazi tunayoifanya kwa kweli swala la afya ni la muhimu msajili na kushukuru sana tujiweke vizuri pia kwenye swala la afya lakini niendelee kuwakumbusha ndugu viongozi wenzangu baadhi ya vyama vyetu havina sifa nzuri katika matumizi ya fedha na ubadhirifu wa mali za chama Hili jambo limekuwa likipigiwa kelele sana ama na wanachama ama na ripoti hizo za mkaguzi mkuu wa serikali ama vinginevyo tu Baadhi ya vyama baadhi ya viongozi wakuu kwenye vyama vyetu wanatumia vibaya mali na rasilimali za vyama za wanachama Nashukuru hapa mtazungumza kwa kina Lakini mimi niseme sisi tunaobeba taswira ya kitaifa Ni lazima sasa tuhame huko kwenye uongozi ule tuliozoea wa mazoea huko nyuma tubadilike Namshukuru sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ameingia kwenye taifa hili kupambana na ubadhirifu. Huo ndio mwelekeo. Niwaombe viongozi wenzangu wa vyama ubadhirifu matumizi mabaya ya fedha na dhani sasa sio mwelekeo wa kujenga demokrasia na mfumo imara wa taasisi za vyama na taasisi ya siasa ndani ya nchi yetu. Mpate nafasi hapa. Mali Rasilimali za vyama ni kwa wanachama na kwa watanzania sio kwa ajili ya familia na kiongozi husika ama kikundi kidogo cha watu. Mshojaji mimi nayasema tu lakini najua utawalika watu wako hapa wamtazungumza. Kwa sababu hiyo ndio ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Lakini jambo jingine leo ninapozungumza na nyie ni waombe viongozi wenzangu wa vyama vya siasa. Ni viombe vya mavyenu. Tujenge na tuongoze kwenye misingi ya uzalendo kwa taifa letu. Mimi hakuna kitu ambacho ninaamini sisi wote hapa nani tunajivunia kuwa watanzania. Sidhani kama kuna huko ndani mtu hajivunii kuwa mtanzania. Sidhani Ningeweza kuuliza hapa maswali hivi wewe unajivunia kuwa raia wa nchi fulani sasa kwa ma, kwa minajili ya mahusiano siwezi kutoa mifano ya hizo nchi. Naweza kukuuliza mzee wangu cheo wewe unajivunia kuwa raia wa nchi fulani ambayo mzee cheo unaijua hapajatulia. Ungesikia raha kuwa raia wa huko? Ungejisikia raha kuzaliwa huko ambako kila siku ni masanduku na magodoro kichwani hapana amani wala utulivu? ndugu viongozi wenzangu wa kitaifa hatujivunii kuwa raia kwenye mataifa ya namna hiyo tujivunie kuwa watanzania tujivunie utanzania wetu na ukijivunia utanzania wako ni lazima uwe na wivu wa nchi yako na taifa lako chama chako kiwe na wivu wa nchi yako na taifa lako jivunie yale mazuri ambayo yako ndani ya taifa lako na nchi yako kiongozi wa kitaifa unajivuniaje taifa hili ambalo wewe unajivunia kuwa mtanzania linabomolewa ama linaharibika
Unajifuniaje hicho? Tujenge ta, taifa letu ndani. Tuku zangu nyinyi mashahidi, baadhi ya vyama na sisi wenyewe kama viongozi wa, wa vyama. Hatuna uzalendo kwa taifa letu. Hatujivuni huyu mama Tanzania ambaye ndo ametupa heshima kuwa viongozi wa kitaifa hapa ndani. Bila taifa hili, bila Tanzania hii, nadhani kuwa katika hali tulionayo, hata sisi uongozi wetu wa kitaifa inawezekana usingewezekana hapa. Ni waombe sana ndugu zanguni. Tuwe na wivu kwa taifa letu. Tuwe wazalendo kwa taifa letu. Narudi kusema, sitaki itikadi yetu za vyama vyote zifanani. Haiwezekani hata sisi binadamu tumezaliwa tofauti. Mimi mrefu kumliko hata msajili, ama wewe msajili mrefu kuliko. Tumezaliwa tofauti. Huyu koga huyu ni mnene kuliko hata mimi koga. Oyo, unakitambi hapo. Mi sina hapa. Mi, mi, mi mnene wa staili yangu na mimi. Ahaji huyu na hibu msajili. Ana upala. Sasa siwa meutengeneza ama ni wazili. <laughs> Lakini kwa jamaa mwingine hapa ananyuele zake ya mezitengeneza. Tuna tofauti zetu. Tofauti hizo ni za kwetu ambazo Mungu alituumba kila binadamu kuwa tofauti na zake. Linapokuja swala la uzalendo na taifa letu ni lazima tuwe kitu kimoja. Hapo hakuna njia. Msajili nilifurahi sana. Nilifurahi sana. Nilipoona vyama vya siasa vimeamua kutembelea miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inafanya uzalendo na taifa letu litambulike ndani na nje ya nchi ya Tanzania na kukubali kusema kazi imefanyika huo ndio uzalendo kwa taifa hili sioni kuna shida gani ndugu viongozi wenzangu unapoteza nini kujisikia raha kuna flyovers hapo ubungo na kusema hii kazi imefanyika. Landmark ambayo haiondoki anaweza akaongoza ndugu Magufuli, anaweza akaja ni kwa dhati ninawashukuru sana. Nilipoona mmefanya maamuzi ya kusema tusije kwa tunauziwa hapa mbuzi kwenye nini? Kwenye gunia. Tukashuhudie, mkashuhudia na mkasema. Nilishukuru sana. Ninawashukuru tumekutana kwenye sherehe za kitaifa. Tumeenda kwenye sherehe za uhuru Mwanza mzee Lipumba tulikuwa wote Mwanza Ehe tulikuwa wote Mwanza Tumekutana Mwenge Lindi tulikuwa wote Lindi nakumbuka kwenye sherehe za Mwenge mzee Cheo ulikuwaepo kule Lindi Hayo ni mambo ya kitaifa yanayotuunganisha pamoja Na tujivunie kuungana pamoja katika mambo ya msingi Ni waombe jambo jingine Taifa hili lilijengwa kuwa taifa moja toka wakati wa baba wa taifa. Ukisikiliza vyama vya siasa kila mtu akisema anasema ni lazima kumwezi baba wa taifa tunamwezi baba wa taifa tunamwezi baba wa taifa. Baba wa taifa aliasisi taifa hili likiwa na umoja. Tena akatuunganisha kwa lugha ya nini? Ya Kiswahili. Ninasikiliza sana hotuba za baba wa taifa katika mambo ambayo baba wa taifa akiwa ni mwanasiasa kijana amekufa akiwa mkongwe alipiga vita ubaguzi wa dini na ukabila ndani ya mfumo wa vyama mfumo wa vyama vingi ni waombe vyama vyetu tuvijenge katika taswira ya umoja tusiwe na vyama vya kidini Tusiwe na vyama vya kikabila, tusiwe na vyama vya kiukanda, tuwe na vyama vya Watanzania. Na hii misingi iliwekwa na waasisi wa taifa hili. Na misingi hii ndio maana tulishaunganishwa. Mimi najua hawa wazee tukiwapa nafasi waseme, watasema sana tu. Historia inaonyesha nchi hii ni taifa moja. Kwa hiyo niombe sana viongozi wenzangu katika kuvijenga na kuviendesha vyama vyetu 
tujenge umoja tukatai ubaguzi na narudia ubaguzi wa kidini ubaguzi wa kikabila ubaguzi wa kikanda isiwe ndio spirit ya kuendesha vyama vyetu viwe ni vyama vya watanzania watanzania wote jambo jingine ni waombe sana tujitahidi kupiga vita rushwa tunaweza tukawa ni wahubiri wazuri watatizo la rushwa lakini tujitafimini ndani ya vyama vyetu na sisi ni maagenti wazuri wa mapambano ya rushwa ndani ya vyama tunavyoviongoza ujenzi wa demokrasia ya kweli pamoja na mambo mengine yote ni vyama vya siha, siasa ku demonstrate kwamba hawataki rushwa ndani ya vyama vyao ni waombe sana Tusajili mimi nachomeka tu hapa lakini nachomekea chomekea tu lakini ninyi mtapata nafasi ya kufanya majadiliano kiona haya hayaofai mimi naondoka nayo mwenyewe lakini kama anaofaa nawaachia miachukue jambo jingine niendelee kuwaomba sana sana tuendelee kutunza maadili ya kujiheshimu sisi wenyewe na taasisi za vyama vyetu kauli zetu matendo yetu ya shabihiane na vyeo hivi vikubwa tunavyovimiliki tukiwa tumedhaminiwa na kupewa na wanachama wetu. Wakati mwingine unasikiliza kauli inasemwa na kiongozi wa chama cha siasa, alafu unajiuliza, "Eh! Ndugu zangu viongozi, Tanzania hii ni moja. Hapo ndipo napokuja kuwakumbusha kama tutaheshimiana sisi viongozi tutawafanya na chama wetu waheshimiane lakini tutasababisha taifa zima niweze kuheshimiana na likatunza msingi wa kikatiba wa haki ya usawa kila mtu ana haki ya kuheshimiwa na mwisho lakini sio kwa umuhimu niwakumbushe kufanya kazi bila kunyanyapaa wengine. Kwa hiyo vyama vyetu tunao wenye ulemavu. Kwenye vyama vyetu tunao wanawake. Kwenye vyama vyetu tunao wanaume. Asinyanyasike mmoja ama kijinsia ama kwa sababu ya maumbile yake. Awe mwenye ulemavu, awe nani? Ninaomba hawa wote wana haki sawa Mheshimiwa mwenyekiti wa kikao ndugu msajili Niliona ni aseme haya Na nitumie muda huu kuyazungumza ili pamoja na yale ya msingi yaliyoandaliwa kwenye kikao hiki cha kazi Haya mengine yanaenda sambamba hata na sheria yetu ya vyama vya siasa ambayo ndio inatuongoza Ninaamini elimu tutakayoipata itakuwa ni elimu muhimu itakayotusaidia kuzingatia sheria taratibu katiba na kanuni ambazo tunajiwekea sisi wenyewe na hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ninaamini wengi vyama vyetu ama sisi wenyewe tutashiriki kwenye uchaguzi mkuu kwa namna moja ama nyingine na leo watu wameanza kutoa nia. Mzee aliyetoa nia yuko wapi pale tena nimuone vizuri. Eh. Eh. Na watu wameanza kutoa Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila aina ya matukio